Nos encontramos hoy por acá en Nofril. Vamos a ir a comprar unas cositas que necesitamos para la casa. Y nos hicimos la pregunta, bueno, ¿cuánto podemos comprar nosotros con 100 dólares? ¿Qué sería un día de trabajo aquí en Canadá? Sí, básicamente si alguien se gana el mínimo. Aquí en Ontario. Aquí en Ontario, que son 15 dólares la hora. Eso da aproximadamente 120 dólares eh, el día. Y menos taxes, obviamente, que para los que no han visto ese video de taxes se los vamos a dejar por acá, pero nos quitan un poquito, entonces hay que tener eso en cuenta. Entonces, redondos nos quedan aproximadamente 100 dólares por día de trabajo. Entonces, hoy les queremos compartir y mostrar qué podemos comprar con 100 dólares porque vamos a ir a hacer las compras del mercado. Entonces, queremos mostrarles qué tanto alcanza aquí el dinero y qué se puede comprar, especialmente los productos de la canasta básica familiar. Bueno, ahora sí. Empaque y vamos. Para ponerlos en contexto, un billete de 100 dólares canadienses son aproximadamente 77 dólares americanos y aproximadamente unos 308 mil pesos colombianos. De igual manera les vamos a dejar por acá más o menos lo que valen algunos países latinoamericanos y si su país no está en esta lista, pues entonces ustedes pueden ir a Google y hacer la conversión allí. Bueno, primer dólar gastado en estas compras, el carrito. No es en realidad que se gasta, sino que para poder eh, sacar el carrito de compras hay que meterle una moneda de dólar, pero cuando ustedes lo vuelven a traer, pues recuperan su moneda de dólar. Bueno, para las personas veganas, miren todas las opciones que hay. Todo esto por acá es vegano y básicamente tienen como el mismo precio de todo lo que es normal. Entonces, eh, para los vegetarianos y veganos, ya saben que hay muchas opciones y básicamente pagan el mismo precio que las personas que comen carne y comen cosas de animales. Bueno, como pueden ver, hay demasiada variedad de pan. Nosotros solamente compramos este, porque tiene, no sé, 21 granos, nos parece como bueno y es tiene un precio de 5 dólares 29 bueno, algo muy común aquí en Canadá son los llamados pegos hay de muchos tipos, estos por ejemplo tienen chía, hay unos por ejemplo como estos que tienen eh, pasas y estos son las cosas más económicas que van a encontrar aquí en un supermercado como pueden ver, valen un dólar con 50 entonces esta es una muy buena opción para los que les gustan los bagels y los, que no, y los que no quieren consumir pan porque es como lo mismo solo que en diferente presentación. Bueno, como pueden ver hay demasiadas opciones de manzana, vale 1.99 la libra, usualmente los que están como más para allá, eh, los que están como en los corners de, de los stands son las versiones más baratas. esenciales en toda parte del mundo y son súper económicos aquí yo creo que en toda parte del mundo también son súper económicos pero aquí valen 59 centavos la libra entonces vamos a meter en nuestra canasta unos bananos tenemos dos opciones una es esta que ya viene como en paqueticos y vale 2 dólares con 49 centavos eh, y dice que trae 3 libras están buenas pues a nosotros nos parecen súper buenas así porque no te preocupas por coger eh, las cebollas o también está esa opción que es que vale 2 dólares con 29 la libra entonces como 
como pueden ver, es mucho más económico así. Bueno, otra cosa muy esencial es la papa definitivamente. Entonces vamos a llevar esta. Es como la papa negra que conocemos en, en Colombia, o yo creo que en toda Latinoamérica. Y vale $4.99. Está la verdad muy económica, son 5 libras. Y bueno, sigamos con el mercado. Creo que Perú y Colombia son exportadores grandes de esta fruta. Y esta es la granadilla. La granadilla acá, para efectos del video, no lo, van a, no lo vamos a comprar porque es veneno, muchachos. Cada una vale $1.99. Entonces, si te llevas 5, ya llevas 10 dólares en granadilla. Entonces, para este video no vamos a llevar esta fruta. Importantísimo para la canasta familiar mexicana, las tortillas. Como pueden ver, hay muchas variedades. Está esta de casa. Hay diferentes sabores, como de diferente masa, hay que sea con masa integral, con masa blanca normal, que son las originales. También hay tortillitas, que yo creo que eso es para hacer los taquitos, me disculpan ahí los mexicanos. Y también están estas otras, que son muy conocidas acá, que es de esta marca, y son para hacer wraps y todas esas cosas eh, con la tortilla. Entonces para nosotros también es súper esencial, pero nosotros llevamos la versión mini que vale $3.29 y nos gusta la masa que es así eh, integral porque estamos haciendo dieta, entonces estamos tratando de cuidarnos un poquito más y no hay mucha diferencia con el precio para los tamaños porque estas que son grandes valen $3.59, pero entonces para este mercado no se a llevar estas que son las mismas. algo de carne en este mercado esencial y vamos a coger esta bandejita de cerdo es, eh, creo que esto es cañón de cerdo y vale $7.79 y trae 1.3 libras como pueden ver trae cuatro pedacitos que están buenos, es una buena porción entonces súper esencial para este mercado bueno hay una gran variedad de atún como pueden ver este es muy bueno. Este es súper bueno. Pero es de los más costosos. Pero es de los más costosos. Entonces nos vamos a este para efectos del video. ¿Y por qué nos gusta? <risa> eh, este. Tiene un precio de $1.59 la lata. Ya tenemos dos en la casa. Entonces solamente vamos a llevar uno. Y no piensen que porque este, esta lata de atún es más barata. Pues sabe maluco o algo. No, la verdad nosotros antes comprábamos de esta. Que vale $8. dólares Es súper, súper cara. Eh, solamente trae dos laticas y vale 8 dólares y la verdad en el sabor no encontramos ninguna diferencia entonces si es lo mismo no veo una razón por la cual comprar el que vale como 5 veces más entonces por eso nos decidimos por esta marca igual ustedes van a ir obviamente probando y van a encontrar la marca que más les gusta bueno ahora estamos aquí en la sección de las galletas aquí se le dice crackers eh, nosotros antes no consumíamos este tipo de galletas, pero ya sí, estamos empezando a consumir mucho. Hay dos tipos, estas que son saladas y las que son plain, o sea, originales, sin sal ni nada de esto. Eh, como pueden ver, el valor es el mismo, $2.25. Incluso hay una promoción que, si dices, que dice que si compras dos o más, entonces te va a valer menos. Nosotros vamos a llevar solo una y cada caja trae cuatro paquetes individualmente empacados, entonces nos vamos a llevar esto. Bueno, aquí ya estamos en la sección de los huevos. Vamos a comprar una canasta de huevos que son 18 huevos extra largos. Por aproximadamente cuestan 6 dólares, entonces nos vamos a llevar una canastica de estas. Hay varias opciones también aquí. Hay unos que son de 12 eh, huevos, hay otros que son jumbo, otros que son small, entonces pueden ver que acá hay muchísimas opciones, pero para hoy nos vamos a llevar estos que son los más grandes y los que traen más. Bueno, nos dimos cuenta que había un huevo quebrado para los que lo vieron, entonces vamos a coger mejor de estos, que estos sí tenemos aquí el precio exacto. Valen $5.49, creo que los otros valían $7 dólares, entonces mejor vamos a llevar esos que también son extra largos y traen 12. Entonces vamos a llevar dos canasticas de este. Bueno, estas son todas las opciones de queso que hay. La verdad, hay demasiadas y a nosotros personalmente nos gusta el queso jabarti que venga así en lonchitas. Entonces este tiene un precio de 
4.59. Ahora, súper esencial, la leche. La leche aquí tenemos muchas opciones. Una de ellas es llevar leche en caja y tiene un valor de 4.89. Pero para los que toman mucha leche, nosotros les recomendamos comprar mejor estas, que son en bolsa. Como pueden ver, aquí hay tres paquetitos de leche y es mucho, o se le sale mucho más económico porque cuesta. 539. Entonces, mejor opción, leche en bolsa. Sin embargo, nosotros no consumimos leche de vaca, sino leche de almendras o de cashews, que es otro tipo de nuez. Entonces, hoy vamos a llevar la leche de almendras y que casualmente está mucho más económica, vale 349 la caja. Entonces, como pueden ver, ahí pueden comparar el precio entre la de vaca y la de almendras, está mucho más económica la de almendras. Bueno, chicos, ¿cómo van viendo El mercado. este mercado? <risa> ya llevamos lo esencial que es huevos, leche, pan, algo de frutas, verduras y también llevamos algo como de snacks para eh, comer de vez en cuando, como lo es las galletas, bueno, y estas tortillas también, llevamos queso, llevamos latico, una latica de atún, entonces, bueno, ¿cuánto creen que va aquí? Si ¿Sí creen que nos va a alcanzar con los 100 dólares, bueno, esencial para nosotros, los yogures no pueden faltar en nuestra dieta, estos son muy buenos, son una muy buena marca y aquí están a 5 dólares. Traen 8 yogurcitos, entonces vamos a llevar estos que son de fresa. También aquí hay otras variedades en otras presentaciones. Están estos que son como cuchareables. Estos traen 5 y a ah, nosotros traen más. Traen 8 también y valen 3.50. Entonces estos, por ejemplo, están más económicos, pero son más espesos. Entonces nosotros vamos a llevar estos que son un poquito más líquidos. Pues llegamos donde a mí más me interesa llegar y la verdad es que si para los mexicanos es importante la tortilla, para los colombianos, sobre todo, más que todos los paisas como nosotros, necesitamos las arepas. Entonces, aquí están las arepitas, nos gustan estas blancas y tienen un precio de $5.99. No puede faltar en el mercado de nosotros. Entonces, ahí quedaron las arepas. También les queremos mostrar que venden las tajadas de maduro, venden los patacones, venden pulpas de fruta para los que quieren pulpas de fruta y para los salvadoreños las pupusas deliciosas, los felicito por plato tan bueno, eh, unos tamales creo que son mexicanos, no estoy mal, jugos, es como una mini sección latina, papita criolla, eh, esto, ay, se me olvidó cómo se llama esto, pero bueno, son deliciosos y... Vea, juguito de maracuyá para los que creen que van a extrañar el juguito de maracuyá. Para los mexicanos, según entiendo, también es muy importante estos jarritos. Y aquí los pueden conseguir por un dólar diecinueve si compran dos o más. Bueno, esto no es súper esencial, pero a nosotros nos encanta y creemos que a muchos les puede llegar a gustar y es la crema de maní. Aquí la verdad es que es muy común comprarlo, es como parte de la canasta básica familiar y vale 5 dólares este súper este super pote. <risa> Tiene muchísimo y esto nos dura alrededor de uno, un mes, un mes y medio. Entonces esto es parte de nuestro mercado. Lo vamos a llevar y como pueden ver también hay otros estilos, otros, otras presentaciones, incluso estos así son como un poquito más saludables, pero a nosotros nos encanta, es la original. Bueno, las fresas que no pueden faltar, vamos a llevar una, un paquetico, una canastica y aprovechando que están económicas porque a veces son un poquito costosas, entonces vamos a llevar una de estas. Bueno, importante nuestra dieta, una buena trucha que vale 12.17. Comprábamos eh, unos, este tipo de jabón, pero del que era como en unos pots, unas bombitas de jabón y tenía pues como de una vez el detergente y el suavizante. Pero nos dimos cuenta que es mucho más económico comprarlo así, que viene, es un jabón eh, en polvo. También está la opción de jabón líquido de la misma marca, es un poquito más económico, pero este nos gustó bastante y está en promoción. Vale 7 dólares con 77. Entonces hoy nos vamos a llevar este que dice que rinde para 120 lavas. Entonces hay muy gran ahorro acá. Listo 
chicos, ya acabamos el mercado, eh, está lloviendo <risa> y estamos aquí en el carro, ya vamos a empezar como a mostrarles lo que compramos en total porque allá lo podíamos como mostrarles muy bien, entonces decidimos hacerlo aquí afuera a pesar de que esté siendo todavía frío entonces, dos canastas de... Ah, no, 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 no. <risa> Entonces vamos a empezar cebollitas, como les habíamos mostrado, el queso. creen que nos costó todo esto, miren son dos bolsas, son cosas muy variadas, de muy buena calidad, incluso dos porciones de carne grandes, entonces hagan como sus salsas. Ya les voy entonces a mostrar y el total fue de 96.66 más un dólar de taxes, entonces todo nos dio 97 con 67 centavos ah, muchachos, esto me parece increíble la verdad, es algo que nos gusta mucho de Canadá y es que con solamente un día de trabajo o sea, tú haber gastado 8 horas en el trabajo, luego te dan 100 dólares con el salario mínimo aquí en Ontario entonces miren alcanza para comprar todo esto y aparte yo pienso que esto es una muy buena cantidad de comida por, para lo, por lo menos una semana de dos personas entonces ya saben aquí sí se puede comprar muy buena cantidad de comida con el salario mínimo y bueno como pudieron ver entonces habían eh, como un dólar de taxes que la verdad fue de alguna cosita que compramos ahí que de pronto no era como de la casa familiar como tal porque eh, todo lo que tiene que ver con comida, Canadá no lo taxa, entonces por eso no vieron taxes en este, en este video, porque en, en la comida no hay taxes. En la comida de supermercado, por ejemplo en los restaurantes sí hay taxes. Ah, obvio sí. Pero aquí no hay. Entonces bueno chicos, esperamos que les haya gustado mucho el video de hoy, que hayan aprendido bastante, que más o menos hayan como calculado cuánto van a ser sus compras. Miren que solamente con pasar 8 horas en un trabajo ya se puede comprar una buena, buena cantidad. cantidad de mercado. Y esto nos dura a nosotros fue entre casi las dos semanas. O sea, nos llega a las dos semanas, pero casi las dos semanas. Sí, es una muy buena cantidad, como los decía. Y definitivamente el poder adquisitivo aquí en Canadá es mucho mayor si lo comparamos tal vez con otros países o por lo menos con el país de nosotros en Latinoamérica. Entonces esperamos que le den un me gusta al video si les gustó. No olviden suscribirse a nuestro canal también. Y nos vemos en un próximo video. Bueno, chao. chao. Bueno, como vieron en la factura, no nos gastamos los 100 dólares completos. Entonces, para ajustar los 100 dólares que nos íbamos a gastar, vamos a ir a comprarnos un chocolatico, aprovechando que está frío. Entonces, vamos a ir a comprar un chocolate a McDonald's. Ok, ¿qué puedo hacer para ti? ¿Puedo tener un chocolate medio? ¿Un medio chocolate? Sí, y un waffle fries. Ok, ¿puedo tener un waffle fries? Sí, eso es todo. Thank you so much.